స్తోత్రము మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పయో వచ్చును ఏసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి అనుదిన ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి ఆత్మీయ బంధువులైన మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మే గాడ్ బ్లెస్ యూ హాలే లుయా స్తోత్రం మరొక పర్యాయం ఇలా మీ ముందుకు రావడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చినట్టు అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రభు కృపను బట్టి వెయ్యిన్ని తొంభై ఎపిసోడ్లు చేయడానికి ప్రభు సాయం చేశాడు ఇంకా మనం ఇక్కడితో ఆగడం లేదు ఆగిపోవడం లేదు కానీ మనం సాగిపోతున్నాం సాగిపోవడానికి సహాయం చేస్తున్నటువంటి స్వర్గాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తున్నాను సాగిపోవడానికి ఆయన సహాయం చేస్తున్నాడు స్వర్గములో ఉన్నటువంటి దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు ఆయన సహాయం లేనిదే మనం సాగిపోలేం ఆయన సహాయ నిరాకరణ చేశాడనుకోండి మనం ఆగిపోయిండే వాళ్ళం ఆయన సహాయం అందుతూ ఉంది ఆయన సహాయము ఒక ప్రవాహంలాగా మన దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి మనం ముందుకు సాగుతున్నాం ఆయన మనల్ని పుష్ చేస్తున్నాడు ఆయన మనల్ని నడుతున్నాడు ఆయన తోస్తున్నాడు వెళ్ళండి 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 అన్నట్టుగా గో 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 అంటున్నాడు స్తోత్రం దేవుడు మనతో మాట్లాడేది గో వెళ్ళండి గో హయర్ గో డీపర్ గో ఫార్ గో టు ద పీపుల్ గో టు ద హాస్పిటల్స్ గో టు విలేజెస్ గో టు టౌన్స్ గో టు స్కూల్ స్కూల్స్ గో టు క్యాంపసెస్ గో గో అంటున్నాడు గో టు ద నేషన్స్ వెళ్ళండి నేషన్స్కి వెళ్ళండి భూటాన్కి వెళ్ళండి ఫిలిప్పైన్స్కి వెళ్ళండి మలేషియాకి వెళ్ళండి సింగపూర్కి వెళ్ళండి థాయిలాండ్కి వెళ్ళండి ఇంకా వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళండి అమెరికాకి వెళ్ళండి ఆఫ్రికాకి వెళ్ళండి వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు హీ సేస్ గో దేవుడు చెప్తుంటే మాట వెళ్ళండి వెళ్ళండి స్తోత్రం ఇప్పటి వరకు వెళ్ళలేకపోతే వెళ్ళడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక ప్రభు సహాయం చేస్తే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలం బూది గంతముల వరకు వెళ్ళగలం బూది గంతముల వరకు సాక్షులుగా ఉండడానికి సైట్ సీయింగ్ కాదు షాపింగ్ కాదు బూదిగంతముల వరకు మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు బూదిగంతముల వరకు వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు సైట్ సీయింగ్ చూసుకుంటూ ఉంటారు అని కాదు బూదిగంతముల వరకు మనం సాక్షులుగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది దేవుడు పంపించాలి మనలో అనేక మంది పంపించాలి నెల్లూరు జిల్లా నుంచి నెల్లూరు టౌన్ నుంచి కొంతమంది పాస్టర్ని దేవుడు దేశ విదేశాలకు పంపించాలి సైట్ సీయింగ్లకు పాస్టర్లు కాన్ఫరెన్స్లకు కాదు పంపించాల్సింది స్వార్థ ప్రకటించడానికి వాక్యం ప్రకటించడానికి వాక్యం బోధించడానికి స్తోత్రం హలే లుయా లే లుయా స్తోత్ర ప్రభు కృపను బట్టి వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు ఇంచుమించు భారతదేశంలోనే పన్నెండు పదమూడు రాష్ట్రాలకు పైగా వెళ్ళడానికి దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి దేవుడు నాకు సాయం చేశాడు అనేక వందల వేల గ్రామాలు వెళ్ళడానికి ప్రభు నాకు సాయం చేశాడు స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా ఇవన్నీ నాకు అసాధ్యమైన కార్యాలు కానీ ఆయనకు సుసాధ్యమైన కార్యాలు దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా గత ఎపిసోడ్లో నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనము ఒక విషయం ఆలోచించాం వంతెన లాంటి వ్యక్తి అనగా ఎ పర్సన్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఆయన గురించి మనము మాట్లాడుకున్నాం వంతెన లాంటి వ్యక్తి ఆయన వంతెనలాగా ఎవరెవరిని కలిపాడు అనేటువంటి విషయాలు మనం ఆలోచించాం యేసు వంతెన లాంటి వాడు స్వర్గానికి భూమికి వేయబడిన నిచ్చన కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి వచ్చిన నిచ్చన ఆకాశంలో వాళ్ళు ఆకాశంలోనే ఉండిపోయారు భూమి మీద ఉన్నవాళ్ళు భూమి మీద ఉండిపోయారు దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉన్నారట దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉండాలంటే నిచ్చన కావాల్సి వచ్చింది అవునండి నిచ్చన లేకుండా గబ్రియాల దేవదూత వచ్చాడు కదా అవును కానీ నిచ్చన వేయబడినప్పుడు మాత్రం దేవదూతలు దిగుతూ ఉన్నారని కాదు దిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఎక్కుతున్నారు ఎంతమంది దిగుతున్నారో మనకు తెలియదు ఎక్కుతూ దిగుతూ ఎక్కుతూ దిగుతున్నారు అనగా దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దేర్ ఈస్ ఎ డోర్ ఓపెన్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ టు గో టు హెవెన్ ఎంటర్ టు హెవెన్ అనగా నిత్యత్వంలోకి ఇటర్నిటీలోకి మనం ప్రవేశించడానికి మనకు ఒక ద్వారం తెరవబడింది పరిశుద్ధ స్థలానికి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యలో ఉన్న తెర చినిగిపోయింది చూసారా దేవాలయపు తెర నడిమికి చినిగిన రాయబడిని చూసారా ఇక ఇట్స్ ఓపెన్ ఇంతకుముందు ఓపెన్ కాదు ఇట్స్ ఎ సీక్రెట్ ఇంతకుముందు ఇది మిస్ట్రీ నౌ ఇట్స్ నాట్ ఎ మిస్ట్రీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ విజిబుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రతిదీ పారదర్శకంగా కనిపిస్తుంది ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది 
he made it as open rahasyalnu kuda ayina bayalu parichadu mysteries na reveal chesadu hallelujah stotra alage bhoomi ki bhula deshaniki oka sambandhani kalipadu oka bandhani kalipadu bhula desham ante paralokam bhoomi ki bhula deshani ga oka bandhani vesadu oka nichana vesadu ఆ నిచ్చనే యేసు క్రీస్తు అని అలాగైతే యేసు క్రీస్తు మీద దేవదోతలు ఎక్కడం ఏంటి దిగడం ఏంటి అని దయచేసి అక్షరార్థంగా వ్యాఖ్యానించొద్దు యేసు క్రీస్తును ఆధారంగా చేసుకుని ఎక్కుతూ దిగుతున్నారు యేసు క్రీస్తును ఆధారంగా చేసుకుని వెళుతున్నారు యేసు క్రీస్తును ఆజ్ఞను బట్టి కిందకు వచ్చారు యేసు క్రీస్తును బట్టి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తారు స్తోత్రం హలే లూయా నా ద్వారా తప్ప ఎవ్వడను తండ్రి వద్దకు రాలేడు అనగా క్రైస్తవేతర మన ముస్లిం సోదరులకు చెప్పాలంటే జన్నత్తుకు వెళ్ళలేరు ఈసాలే సలాం ఖలీమతుల్ల ఆయన ద్వారా మాత్రమే వెళ్ళగలం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ ఈసా నబీ ద్వారా మాత్రమే వెళ్ళగలం సరే దేవుని స్తోత్రం మన టెంట్లోకి మనం వెళ్ళలేదు గత ఎపిసోడ్లో వంతెన లాంటి వ్యక్తి ఆయన సైనికులను కలిపాడని వస్త్రాలు పంచుకుంటున్నటువంటి యేసు యొక్క వస్త్రాల మీద ఆశ కలిగి దాన్ని నాలుగు మొక్కలుగా చింపుకొని యేసు యొక్క అంగీని చింపకుండా ఎవరికి చీటీ ప్రకారం ఎవరి కోసం వాడిని పంచుకోవాలని యేసు వస్త్రాల మీద వ్యామోహం పెంచుకున్నటువంటి వ్యక్తులను కలిపినటువంటి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి నెరవేర్పును మనం అక్కడ చూస్తున్నాం రెండోది ఆయన సభ్యులను కలిపాడని అనగా మరియను యోహానుడి అనగా మరియకి యోహానికి మధ్యలో ఏదో గ్యాప్ ఉంది వాళ్ళ మధ్యలో గొడవలు ఉన్నాయని దాని అర్థం అది కాదు చేర్చుకున్నాడు ఆమెను చేర్చుకోవడానికి ఆమె సహోదరి ఉంది ఆమెను చేర్చుకోవడానికి క్లోపా భార్య అయినటువంటి మరి ఉంది ఆమెను చేర్చుకోవడానికి మగ్దలేని మరి ఉంది కానీ ఆమెను చేర్చుకోవడానికి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని దేవుని కుమారుడు ఒక వ్యక్తిని సూచించాడు వెంటనే మరి ఉండే అయ్యా నాకు యోహాంతో ఉండాలంటే కష్టం మా చెల్లి ఉంది కదా మా చెల్లితో పాటు ఉంటాను నేను అని అని లేదు లేకపోతే ఏడు దేయాలు వెళ్ళగొట్టినట్టే మగ్దలు అయినా మరీ ఉంది కదా ఆమెతో పాటు ఉండిపోతానని ఇతర అడ్జస్ట్ అయిపోతానులే ఎలాగో నా భర్త అనగా మీ భౌతికమైన తండ్రి యూసేఫ్ గారు చనిపోయారు కదా నేనే చేస్తాను ఎక్కడో ఉండిపోతానులే యేసుకు మిగిలినటువంటి కుమారులు కుమార్తెలు మరియకు మిగిలిన కుమారులు కుమార్తెలు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళకి ఎందుకు అప్పగించలేదు కాబట్టి దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మరియకు యేసు తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరని కొంతమంది వాదిస్తున్నారు సరే ఇప్పుడు వాటి వాదనలోకి వెళ్ళలేదు యేసు తర్వాత మరియు పిల్లలు ఉన్నారా సంతానం పుట్టారా లేదా అనేటి వివాదాల్లోకి మనం వెళ్ళలేదు స్తోత్ర హలే లూయా స్తోత్ర మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు వంతెన లాంటి వ్యక్తి ఆయన సైనికులను గెలిపాడని ఆయన సభ్యులను గెలిపాడని శిష్యులను గెలిపాడని అనగా రహస్య శిష్యులను గెలిపాడని అంతేకాకుండా సింహాసనం మీద ఉన్న వాళ్ళని కలిపాడని అనగా అధికారులని అనగా హేరోదుని పిలాతులు కలిపాడని అంతేకాకుండా సత్యమైనవి అనగా ఆత్మసత్యమే పరమాత్మ సత్యము సత్యములను కలిపాడని ఆత్మ పరమాత్మలను కలిపాడని తన ఆత్మను పరమాత్మతో కలుపుకున్నాడని లీనం చేసుకున్నాడని స్తోత్రం మనం ఇలా మాట్లాడతాం తండ్రిని చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నాను అని చెప్పి అప్పగించుకోవడం ద్వారా సమాప్తమైనని చెప్పి తల ఉంచి ఆత్మను అప్పగించుకోవడం ద్వారా జరిగిన విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అంతేకాకుండా నికో దేము మరియు అరిమత యోసేపు వాళ్ళ మధ్యలో బంధాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ మధ్యలో బంధాలు లేకపోవడం ఏంటి వాళ్ళు సరిహద్దు ఒకే ఆర్గనైజేషన్లో మెంబర్స్ వాళ్ళ మధ్యలో రిలేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ రిలేషన్ డీప్ అయింది ఏసును బట్టి ఆ రిలేషన్ స్ట్రాంగ్ అయింది ఏసును బట్టి మన బంధాలు బలపడాలి యేసును బట్టి మనం బంధాలు దింపకూడదు అని నీకు నాకు సంబంధం లేదని ఏసు వచ్చాడు చిచ్చు పెట్టాడు మన మధ్యలో కలం పెట్టాడు మనల్ని విభజించాడు అనేది ఉండకూడదు డివైడ్ అండ్ రూల్ అనేటువంటి విధానం కాదు ఏసుది యునైట్ అండ్ రూల్ అనేటువంటి విధానమే ఏసుది రెండు రాష్ట్రాలు విభజన అయిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో స్టేట్మెంట్ నేను పేపర్లో చూసిన పెద్ద పేపర్లు కూడా చూడను ఆదివారం సోమవారం తప్ప మిగతా రోజులు చూసే టైం లేదు నాకు ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రెండు రాష్ట్రాలను కలుపుతాము చేస్తాము అనేటువంటి స్టేట్మెంట్లు కనిపించాయి నాకు నవ్వు వచ్చింది ఒకసారి విడిపోయారు మళ్ళీ ఎక్కడ కలుసుకుంటారు కలుసుకోవడం అసాధ్యం నేను అనడం లేదు పొలిటికల్గా నేను మాట్లాడటం లేదండి జనరల్గా నేను మాట్లాడుతున్నాను అసలు ఎందుకు విడిపోయారు ఎందుకు కలవాలనుకుంటున్నారు మీరు వాళ్ళని ఏదో ఏదో పార్టీ వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్నానే కాదు 
అనగా ప్రభుత్వాలు మనుషులు రాజకీయాలు లేదా రాజకీయ నాయకులు విభజిస్తారేమో కానీ ఏసు కలుపుతాడు మాటి మాటి కలిపి మళ్ళీ విడగొట్టి కలిపి విడగొట్టి కలిపి విడగొట్టే అని కాదు విభజనకి ఇష్టపడిన ప్రజలు ఉన్నారు తెలంగాణ వాళ్ళు మేము వేరే వేరైపోతామని ఇష్టపడ్డారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము ఒకటైపోతాం అనేటువంటి ఇష్టాన్ని ఎవరు వ్యక్తం చేయలేదు నేను తెలంగాణ వెళ్తుంటాను పరిచయానికి ఎవరు మాకు ఆంధ్రాలో కలిసి పోవాలందండి అని ఎవరు అనలేదు అందరు విడివిడిగా ఉన్నారు ఎవరి వ్యక్తిత్వాలను వాళ్ళు కాపాడుకుంటున్నారు విడివిడిగా ఉన్నా కానీ ఐక్యతగా ఉండాలి మనం వేరు వేరు వ్యక్తులమైనప్పటికీ కూడా మన మధ్యలో ఆత్మ కలిగించే ఐక్యత ఉండాలి వేరు వేరు డినామినేషన్లు అయినప్పటికీ వేరు వేరు చర్చలు అయినప్పటికీ వేరు వేరు ప్రోగ్రాములు అయినప్పటికీ కూడా మన మధ్యలో ఆత్మ సంబంధమైన ఐక్యత ఉండాలి సరే దేవని స్తోత్రం ఏసు సైనికులను కలిపాడని సభ్యులను కలిపాడని సత్యాలని కలిపాడని అనగా ఆత్మ పరమాత్మ అనేటువంటి సత్యాలని అంతేకాకుండా శిష్యుల్ని గలిపాడని అనగా రహస్య శిష్యుల్ని గలిపాడని అంతేకాకుండా సింహాసనం మీద ఉన్న వారిని కలిపాడని ఐదు విషయాలు మనం గత ఎపిసోడ్లో ఆలోచించాం దేవని స్తోత్రం హలే లుయా దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీకు ఎటువంటి ప్రార్థనా మనవులు ఉన్నా మీరు ఇమీడియట్లీ తెలియజేయండి అంతేకాకుండా నేను బోధిస్తున్న విషయాలు మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ మీరు ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నా మీరు ఇంకా ఏదైనా పాయింట్ యాడ్ చేయదలుచుకున్నా ఏదైనా వివరణ మీరు కోరినా దయచేసి నేడే ఇప్పుడే సంప్రదించండి నా వాట్సాప్ నంబర్లు నా నంబర్లు ఫోన్ నంబర్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి నా ఇమెయిల్ ఐడి కూడా ఉంది జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ జిఎఫ్ఐ అంటే జిఎఫ్ఐ గిడియోన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ గిడియోన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ హెచ్ఎంఐ అనగా హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనగా ఏసు హెచ్చించబడాలి అనగా మన కార్యక్రమం అనగా జిఎఫ్ఐ వారి హెచ్ఎంఐ కార్యక్రమం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ ఐడియా అప్పట్లో రెండు వేల పదిహేనులో నేను స్టార్ట్ చేశాను కనుక నేను వాడడానికి నా వ్యక్తిగతమైన అవసరాల కోసం కమ్యూనికేషన్ కోసం నేను దాన్ని వాడాను కనుక జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి ఈమెయిల్ ఐడితో మీరు నన్ను సంప్రదించవచ్చు ఎస్ఎంఎస్ఎల్ ద్వారా వాట్సాప్ల ద్వారా మీరు ఇలా వేరు వేరు విధానాలు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు స్తోత్రం రండి ఈ దినము కొరకే ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పయో వచ్చిన యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ఆత్మను అప్పగించను దేవని స్తోత్రం సమయంలో నేను ద న్యూ కమ్యూనిటీ బైబిల్ అనేటువంటి ఆ బైబిల్ నుంచి కూడా క్యాథలిక్ వర్షన్ నుంచి నేను చదువుతున్నాను యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయేమో ముప్పై వచ్చినాం జీజస్ టుక్ ద వైన్ అండ్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ నో ఫుల్ఫిల్డ్ దెన్ హీ బౌడ్ హిస్ హెడ్ అండ్ గేవ్ అప్ ద స్పిరిట్ చూడండి ట్రాన్స్లేషన్ కాస్త భిన్నంగా ఉంది జీజస్ టుక్ ద వైన్ అనగా యేసు ఆ ద్రాక్ష రసాన్ని ఆ చేదు కలిపిన ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకున్నాడట అండ్ సెడ్ చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు సమాప్తమైనదని చెప్పాడు అని కాదు ఇట్ ఈస్ నో ఫుల్ఫిల్డ్ అని చెప్పాడట అనగా ఏం చెప్పాడు ఇది లేదా అది ఇప్పుడు నెరవేరింది అనగా ఇది నెరవేరింది ఇప్పుడు నెరవేరింది సమాప్తమైందని కాదు ఇట్ ఈస్ నో ఫినిష్డ్ ఏదో సంథింగ్ సంథింగ్ ఈస్ నో ఫినిష్డ్ ఏదో జరిగిందో అయ్యేది జరిగిందో అది ఫినిష్ అయిపోయింది అది నెరవేరింది ఫినిష్ అయింది అని కాదు ఫుల్ఫిల్డ్ అనగా నెరవేరింది నెరవేరింది అంటే ఏమనర్థం ముందుగా ప్రవచించబడింది కాబట్టి ప్రవచించబడింది ముందుగా చెప్పబడింది ప్రస్తావించబడింది జరిగితే దాన్ని నెరవేరింది అంటాం జరిగిందాన్నే మనం నెరవేరింది అని అనడం లేదు ముందుగా జరగబోతుందని చెప్పబడితే నేను దీన్ని కూడా బ్రియాన్ సింహన్స్ గారి తర్జుమాలు కూడా చదువుతున్నాను యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయేమో ముప్పయో వచనం స్తోత్రం స్తోత్రం వెన్ హీ హ్యాడ్ సిప్డ్ ద సోర్ వైన్ హీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ మై బ్రైడ్ దెన్ హీ బౌడ్ హిస్ హెడ్ అండ్ సరెండర్డ్ హిస్ స్పిరిట్ టు గాడ్ స్తోత్రం ఇక్కడ ఒక భిన్నంగా కనిపిస్తుంది తర్జుమా వెన్ హీ హ్యాడ్ సిప్డ్ ద ఎప్పుడైతే ఆ చేదు రసాన్ని చేదు ద్రాక్ష రసాన్ని ఆయన చప్పరిచ్చాడో హీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ మై బ్రైడ్ అనగా నా పెళ్లి కుమార్తె ఇది ముగించబడింది ఇది పూర్తయింది అని చెప్పాడు ఇదేంది 
ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ మై బ్రైడ్ అనేటువంటి తర్జుమా ఎలా వచ్చింది మాట ఎలా వచ్చింది ఫుట్ నోట్లో రాసింది దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద హీబ్రూ వర్డ్ కాలా విచ్ హ్యాస్ హోమోనియం దట్ మీన్స్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అంటే ఆ మాటకు ఉపయోగించబడి కాలా అనేటువంటి మాట యొక్క అర్థం బ్రైడ్ అనగా వధువు బ్రైడ్ గ్రూమ్ కాదు వధువు లేకపోతే పెళ్లి కూతురు అని అర్థం ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ నా వధువా లేకపోతే నా పెళ్లి కుమార్తె ఇది ఫినిష్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాడు జీసస్ ఫినిష్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఫర్ సాల్వేషన్ ఫర్ ఇస్ బ్రైడ్ తన పెళ్లి కుమార్తె కొరకు ఆయన తన పనిని ముగించాడు స్తోత్రం దానికి సంబంధించిన నోట్స్ ఎక్కడ రాస్తున్నారు సరే మనం మనం వాటిలోకి వెళ్ళలేదు దెన్ హీ బౌడ్ హిస్ హెడ్ అండ్ సరెండర్ హిస్ స్పిరిట్ టు గాడ్ ఆయన తల వంచి తన ఆత్మను సరెండర్ టు గాడ్ ఎవరికి అప్పగించాడు దేవునికి అప్పగించాడు అనేటువంటి మాటను మనం బ్రియాన్ సిమ్మన్స్ గారి తర్జుమాలు చూస్తున్నాం వాడుకు భాషలో తర్జుమాలు చూ చూద్దాం తెలుగులో చదువుదాం డబ్ల్యూబిటీసీ వాళ్ళ బైబిల్ బెంగళూరు వాళ్ళ పబ్లికేషన్ ఆయన దాన్ని రుచి చూచి ఆయన దాన్ని రుచి చూచి అంతా ముగిసింది అని అన్నాడు అంతా ముగిసింది అని అన్నాడు అని అన్నాడు ఆ మాట అన్నాక తలవాల్చి ఆత్మను అప్పగించాడు ఆ మాట అన్న తర్వాత ఆ మాట పలికిన తర్వాత తలవాల్చాడు తల ఉంచేశాడు తల దించుకున్నాడు ఆత్మను అప్పగించాడు అరామిక్ బైబిల్ లో ఇలా రాయబడింది బిహోల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అంటే దాని అర్థం ఇదిగో ఇది సమాప్తమైంది ఇదిగో అనేటువంటి మాట బీహోల్డ్ అనే మాట ఇక్కడ లేదు అని అంటే మన తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్లో లేదు అరామిక్లోని తర్జుమాలో యేసు ఆ చిరకను పుచ్చుకొని ఇదిగో సమాప్తమైనదని చెప్పి తన తల ఉంచి తన ఆత్మను అప్పగించను తన తల ఉంచి తన ఆత్మను తన తండ్రికి అప్పగించాడు స్తోత్రం అలే తాను సమాప్తం చేశాడని తాను పలికి తల ఉంచి తన తల ఉంచి తన ఆత్మను తన తండ్రికి అప్పగించాడు స్తోత్రం అలే నీకు ఈ మాటలు అర్థమవుతున్నాయి అనుకుంటాను నా ప్రయాసం టెక్స్ట్ తీసుకున్న వాక్య భాగం మీకు అర్థం కావడానికి దానికి వివరణ ఇవ్వడానికి దానికి ఒక న్యాయం చేయడానికి వేరు వేరు తర్జుమాలోకి వెళ్ళి రకరకాలుగా ఆలోచించి రకరకాల కోణాలు వచ్చి వెళ్తూ నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను డ్యూబే రేమ్స్ అనేటువంటి బైబిల్ అది కూడా క్యాథలిక్ వర్షన్ ఆ వర్షన్లో ఇట్ ఈస్ కన్సూమేటెడ్ అని రాయబడింది ఇట్ ఈస్ కన్సూమేటెడ్ అంటే దాని అర్థం ఇది సంపూర్ణమైనది చూడండి సమాప్తమైనది అనేటువంటి ఒక తర్జుమా ఇదిగో సమాప్తమైనది ఇది నెరవేరింది అనేటువంటి ఒక తర్జుమా అంతేకాకుండా ఇది నెరవేరింది నా వధువ అని చెప్పడం ఇటువంటి విషయాలు మనం అక్కడ చూసాం తర్వాత ప్రాముఖ్యంగా ఒక మాటను కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను హిందీ బైబిల్లో రాయబడిన మాట యోహన్ స్వార్థ పంతొమ్మిదో వచ్చాయి ముప్పై వచ్చిన మాట సిర్ జుకాకర్ అనగా తలను వంచి తలను బెండ్ చేసి క్లైనస్ అన్నారు క్లైనస్ అంటే బెండ్ వంచడం అనగా వాలిపోయినట్టుగా వాడిపోయినట్టుగా వంగడం అని అర్థం వంచి అక్కడ ఏం జరిగింది ఏమన్నాడు ప్రాణ్ త్యాగ్ దియా ఉష్ణే సిర్ జుకాకర్ అనగా శిరస్సును వంచి అనగా తల వంచి తల దించి తల దించి అంటే మళ్ళీ అవమానకరంగా తల దించుకున్నాడని కాదు చుక్కుపడి తల దించుకున్నాడని కాదు అని అర్థం ఆ తల వంచి ఏమైంది సిరు జుకాకర్ ప్రాణ త్యాగ్య అనగా ప్రాణ త్యాగము చేశాడు ఈ మాటే నాకు నచ్చింది అంటే మిగతా మాటలు మంచివి కాదని కదా అని అర్థం త్యాగము చేశాడు మన టైటిల్ అదే ఏసు యొక్క త్యాగం ప్రాణ త్యాగం చేశాడు ఏసు యొక్క మరణం మామూలు మరణ రోగం వచ్చి రోగశైలో ఉండి బెడ్ సోర్స్ వచ్చి కుళ్ళిపోయి అక్కడ ఇలా చచ్చిపోయాడని కాదు యేసు యొక్క మరణం అద్భుతమైన మరణం యేసు యొక్క మరణం ఆశ్చర్యకరమైన మరణం ఆయన జననం ఆశ్చర్యమే ఆయన జీవితం ఆయనకు సంబంధించిన ప్రతిదీ ఆశ్చర్యమే ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన అద్భుతకరుడు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ ఆయన చేసినటువంటి ప్రాణత్యాగం శిలువయాగం బలియాగం శిలువయాగం దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం యేసు యొక్క త్యాగం ఇన్ని తర్జుమాలోంచి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఒకళ్ళ ఈ సందేశంలో కొన్ని మాటలు అవి తర్జుమాలు మీకు అర్థం కాకపోతే దాన్ని మళ్ళీ కొద్దిగా రివైండ్ చేసి కొద్దిగా అస్త వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మొదటి నుంచి విని ఈ టెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న మూల వాక్యం మనం తీసుకున్న మూల వాక్యం ఏసు ఆ చిరకను పుచ్చుకొని ఆ సోర్ వైన్ ఫెర్మెంటెడ్ వైన్ తీసుకొని 
లేకపోతే ఆ చిరకను పుచ్చుకొని స్వీకరించి అంగీకరించి సమాప్తమైందని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను దేవునికి అప్పగించను తన్ను పంపిన వానికి అప్పగించను ఈ మాట చెప్పినప్పుడు ఒక మాట చదువుకోవాలి మొదటి పేతురు పత్రికలో ఉన్నటువంటి మాట అంటే కనెక్టివ్గా ఉన్నటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి మాటలాగా ఉంటుంది కనుక అనగా అది యేసు ప్రభుకు సంబంధించిన మాటని కాదు దాని అర్థం అక్కడ రాయబడిన మాట మొదటి పేతురు పత్రిక రెండు వందల పదహారో పేజీ నాలుగో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినాం కాబట్టి దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధపడువారు సత్ప్రవర్తన గలవారై నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకునవలను స్తోత్రం అలే లూయ ఏంటట దేవుని చిత్త ప్రకారం బాధపడువారు సులువు వేయబడినటువంటి యేసు సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాడై సనుగుడు గొనుగుడు లేనివాడై ఆవేశపడిన వాడై శాంతమూర్తిగా మారి నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకోవాలి స్తోత్రం అప్పగించుకున్నాడుగా అనగా యేసు చేసిన ప్రాణత్యాగాన్ని మనసులో పెట్టుకోనో లేక దాని గురించి తెలుసుకోనో దాని గురించి రాయబడ్డాని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత పేతులు ఇలా చెప్పాడో లేదో మరి తెలీదు లేకపోతే యేసుని అడిగాడు అయ్యా ఏం జరిగింది ఏంటి అంటే నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను పారిపోయిన తర్వాత కోడి కూసిన తర్వాత నేను అక్కడ కనిపించలేదు కదా తర్వాత ఏం జరిగిందండి అంటే యేసు ప్రభు చెప్పడాన్ని బట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు మన ఆత్మలను యేసు చూపిన మాదిరి ప్రకారం మన ఆత్మను ఆయనకు అప్పగించుకోవాలి ఆత్మ దయచేసిన దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుంది అదే సమయంలో ఆత్మను దయచేసినటువంటి దేవునికే మనం అప్పగించుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా యేసు యొక్క త్యాగం యేసు యొక్క నాలుగు విధాలైన త్యాగాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను యోహన్ సువార్త మొట్టమొదటి మాట యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ వచ్చాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన స్తోత్రం యోహన్ ఇంటరాగేషన్ చేసిన వానికి ప్రశ్నించిన వానికి ప్రశ్నించిన పొంతు పిలాతుకి ఎటువంటి సమాధానం చెప్పలేదని రాయబడింది అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద కోర్ట్ హీ ఆస్క్ జీసస్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ బట్ జీసస్ గేవ్ హిమ్ నో ఆన్సర్ ఆయన యేసు నిరుత్తరుడయ్యాడని కాదు యేసు దగ్గర చెప్పడం బా ఏం చెప్పాలబ్బా ఏం సమాధానం చెప్పిన రిస్కే ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడని కాదు సమయం తీసుకొని చెప్పాడని కాదు దాని అర్థం తొమ్మిదో వచ్చినలో రాయబడింది నేను మరలా చదువుతున్నాను సో హీ టుక్ జీసస్ బ్యాక్ ఇన్ సైడ్ అండ్ సెట్ హిమ్ వేర్ హ్యావ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ బట్ వన్స్ అగైన్ సైలెన్స్ ఫిల్ ద రూమ్ ఇక్కడ చూడండి తర్జుమా చూడండి ఒక పొలిటికల్గా ఉంది బట్ వన్స్ అగైన్ మరొక పర్యాయము సైలెన్స్ ఫిల్ ద రూమ్ సైలెన్స్ ఫిల్ ద రూమ్ అనగా ఆ నిశ్శబ్దం ఆ శబ్ద రాహిత్యము ఆ గదంత ఆ అంతఃపురం అంతా అధికార మందిరం అంతా వ్యాపించింది యోహాన్స్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఆ ఇల్లు అత్తరు వాసనతో నిండును అని రాయబడింది ఈ ఇల్లు లేదా ఈ అధికార మందిరము నిశ్శబ్దముతో వ్యాపించింది నిశ్శబ్దపు పరిమళముతో వ్యాపించింది నిశ్శబ్దపు పరిమళము అక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యింది దేవని స్తోత్రం హలే లుయ హలే లుయ యేసు యొక్క త్యాగం ఏం చేశాడు ఆయన త్యాగం చేశాడా త్యాగమూర్తే కదా గ్యారంటీ దాని గురించి ఎటువంటి సందేహం లేదు ఆయన దోచుకున్నవాడు కాదు త్యాగం చేసిన వాడే దోచుకోవడానికి తనను తాను అప్పగించుకున్నవాడే కానీ ఎవరిని దోచుకున్నవాడు కాదు ఎవరిని మోసగించినవాడు కాదు ఒకటి ఆయన వాక్కు త్యాగం చేశాడు అనగా మాట్లాడగలిగినప్పటికీ మౌనంగా ఉన్నాడు కొంతమంది మాటలు విని సౌలు చెవిటివాడైనట్టు ఊరుకున్నాడు విన్నాడు కానీ చెవిటివాడైనట్టు ఊరుకున్నాడు వినబడనట్టుగా ఉన్నాడు భక్తులు దేవుని బిడ్డలు గుర్తుపెట్టుకొని చెవిటి వాళ్ళలాగా మూగోళ్ళలాగా గుడ్డోళ్ళలాగా మనం ఉండిపోవాలంటే కొన్ని చూసినా చూడనట్టుగా ఉండాలి కొన్ని విన్నా విన్నట్టుగా ఉండాలి ప్రతి దానికి కామెంట్లు చేయకూడదు ప్రతి దానికి రెస్పాండ్ అయిపోయి ప్రతి దానికి రెచ్చిపోయి రేగిపోయి చేయకూడదు సైలెంట్గా ఉండండి దేవుని బిడ్డలు అలా సంయమనం పాటించాలి సెల్ఫ్ కంట్రోల్లో ఉండాలి స్తోత్రం ఎమోషనల్ కాకూడదు ప్రతి దానికి ఉద్రేకపూరితం కాకూడదు ప్రతి దానికి సెంటిమెంటల్గా మారకూడదు జాగ్రత్తగా ఉందాం దేవుని స్తోత్రం ఒకటి వాక్కు యొక్క త్యాగం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వారు నా వస్త్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ కోసము చీట్లు వేసిరి అనేటువంటి ప్రవచనం అను లేఖనము నెరవేరినట్లు లేఖనం అది అది ప్రవచనం అది ప్రవచనాన్ని లేఖనం అని కూడా అన్నారు లేఖనంలో ఉన్నాయి ప్రవచనాలు అది నెరవేరినట్లయితే జరిగిన అందుకే సైనికులు లాగు చేసిరి రెండో విషయము వస్త్ర త్యాగము చేశాడు ఒకటి వాక్కు త్యాగం చేశాడు మాట్లాడాల్సిన వాడు మాట్లాడలేదు రెండోది వస్త్రాన్ని త్యాగం చేశాడు వాళ్ళకి వస్త్రాన్ని ఇచ్చి తాను అర్ధనగ్నంగా మారాడు వస్త్ర త్యాగం చేశాడు మన ఆత్మీయ నగ్నత్వాన్ని కప్పడానికి ఆయన నీతి వస్త్రాన్ని ధరింపజేశాడు మనకు 
రక్షణ వస్త్రాన్ని స్థుతి వస్త్రాన్ని ఉల్లాస వస్త్రాన్ని ధరింపు చేశాడు మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయము ఇరవై ఏడు వచ్చిన తరువాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకున్నాడు తన తల్లిని త్యాగం చేశాడు ఆ మేము కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ హోముల్లోనూ తల్లిదండ్రులు పెద్దోళ్ళని పేరెంట్స్ చేరుస్తున్నాం కానీ మేము చేసే త్యాగ కాదు తర్వాత ఆయన నలభై ఐదు నాలుగు భూమి మీద ఉంటాడని ఆయనకి తెలుసు అయినప్పటికీ తల్లి బాధ్యత తన స్నేహితునికి తన సహోదరునికి అప్పగించాడు తన శిష్యునికి అప్పగించాడు మనకిష్టమైన వ్యక్తుల్ని మనం త్యాగం చేయాలి అప్పగించాలి తనకి ఇష్టమైనటువంటి ఇస్సాకును బలిపీఠం మీద పెట్టాడు నీకు ఇష్టమైన దాన్ని నీ కళ్ళ ముందు నుంచి తీసేస్తానని దేవుడు ఒక ప్రవక్తతో చెప్పాడు బైబిల్లోని ప్రవక్తతో స్తోత్ర అలెలుయ మనకి ఇష్టమైన వాటిని మనం త్యాగం చేయాలి మనకి ఇష్టమైన బిడలు కావచ్చు ప్రభా బిడలను మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్నాను వాళ్ళు నా బిడలు కాదు నీ బిడలు అని చెప్పుకోవాలి బిడ్డలను మనం త్యాగం చేయాలి వ్యక్తులను త్యాగం చేయాలి మనల్ని మనం త్యాగం చేసుకుంటున్నాం నన్ను నేను అప్పగించుకుంటున్నాను అదే సమయంలో నా భార్యను అప్పగిస్తున్నాను నా భర్తను నీ చేతిలోకి అప్పగిస్తున్నాను నా బిడ్డలు నీ చేతిలోకి అప్ప నా సంగస్తులు నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను నా బంధువులు మీ చేతిలోకి అప్పగిస్తున్నాను ఇది ఇటువంటి అనుభవం వ్యక్తి త్యాగం నాలుగో విషయాన్ని చెప్పుగించేస్తాను యశియా గ్రంథము యాభయో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు యశియా గ్రంథము యాభయో అధ్యాయము ఐదో వచనము మరియు ఆరో నా చెవికి విను బుద్ధి పుట్టింపగా నేను ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేయలేదు కట్టువారికి నా వీపును అప్పగించి తిని కొట్టువారికి నా వీపును అప్పగించి తిని కొట్టే వాళ్ళకి కొట్టే వాళ్ళు ఎవరన్నా రండి నన్ను కొద్దండి నన్ను కొట్టండి నా వీపు మీద కొట్టండి కొట్టువారికి నా వీపును అప్పగించి తిని వెంట్రుగలు పెరికి వేయ వారికి నా చెంపలు అప్పగించి తిని ఉమ్మి వేయ వారికి అవమానపరచు వారికి నా ముఖము దాచుకొనలేదు అంటే నేను వీపును అప్పగించాను చంపను అప్పగించాను ముఖాన్ని అప్పగించాను తను మూడు అప్పగించుకున్నట్లుగా ఇక్కడ అక్షరార్థంగా కాదు లేకపోతే అలంకార రూపంలో కొన్ని చెప్పబడిన మాటలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి వీపును అప్పగించాడు వీపును అప్పగించడం వీపు దేహంలో మధ్య భాగం వీపును అప్పగించడం వీపు విశ్రమిస్తుంది జారిగిడ పడుతుంది లేకపోతే ఆనుకుంటుంది వీపు లేకపోతే నడుము బలానికి గుర్తుగా ఉంది విశ్రాంతికి గుర్తుగా ఉంది నా విశ్రాంతిని నా సుఖాన్ని నేను త్యాగం చేశాను వీపును అప్పగించడం అంటే విశ్రాంతిని త్యాగం చేయడం వీపును అప్పగించి తిని చంపలు అప్పగించి పెరుగుతారా గడ్డం బీకండి గడ్డం బీకితే ఎంత నొప్పిగా ఉంటుంది చూడండి గుద్దడానికి తన వీపును అప్పగించాడు యేసు ప్రభు తన దేహాన్ని మొత్తం అప్పగించేసాడు స్తోత్రం వీపును త్యాగం చేశాడు యేసు ప్రభు యొక్క వాక్కు త్యాగం వస్త్ర త్యాగం వ్యక్తి త్యాగం వీపు త్యాగం అనేటువంటి నాలుగు త్యాగాలు యేసులాగా త్యాగం చేస్తూ ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగాక హాలే లూయా లే లూయా మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు మేన్ స్తోత్రం ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె